ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஃபார்ட்டி தேர்ட் ப்ராப்ளம்ல இருக்கும் ரொம்பவே அழகான ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் a point charge 20 micro coulomb is at a distance of 6 cm directly above the center of the square of side 12 cm so idhu da namakku vandha square so idudaiya ovvoru side paathina 12 cm appdin solliranga as shown in the diagram the magnitude of the electric flux through the square appo inda square la pogakoodiya electric flux enna appdin solli kekkranga இது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் அப்படின்றதுனால நம்மளால டைரக்டா எலக்ட்ரிக் பிளக்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாது இந்த இடத்துல நம்ம வந்து இமேஜினரியா ஒரு சில விஷயங்களை வந்து கன்சிடர் பண்ணுவோம் நம்ம காஸ் லவ பயன்படுத்துறதுக்காக அப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்க இந்த டயக்ராம்ல இது வந்து ட்வெண்ட்டி மைக்ரோ கூலும் சார்ஜ் சோ இதுதான் நமக்கு வந்து இருக்கிற ஒரு சார்ஜ் சோ இந்த சார்ஜ் பாத்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி மைக்ரோ கூலும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த சார்ஜ் வந்து இந்த இதுதான் இந்த ஸ்கொயர் ஸ்கொயருடைய சைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெல் சென்டிமீட்டர் சோ இந்த ஸ்கொயருடைய சென்டர்ல இருந்து கரெக்டா ஒரு ஆறு சென்டிமீட்டர் உயரத்துல ரைட் எனக்கு ஒரு சார்ஜ் வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்ப இதுல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் பிளக்ஸ் என்ன அப்ப நம்ம இமேஜினரிய நம்ம வந்து இன்னொரு விஷயத்த வந்து கன்சிடர் பண்ண போறோம் இப்படி ரைட் சோ அப்ப நம்ம இமேஜினரியா இந்த மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணி வி வில் ஃபைண்ட் What is the electric flux? So, இப்ப நம்ம இமேஜினரியா கன்சிடர் பண்ற விஷயங்கள் இதுதான் அப்ப இதனுடைய சைடு பாத்தீங்கன்னா டுவெல் சென்டிமீட்டர் சொல்லியிருக்காங்க இந்த சென்டர்ல இருந்து இங்க இருக்கிற சார்ஜ் இருக்கு இல்லையா இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி மைக்ரோ கோலும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு இங்க இந்த சைட்லயும் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இந்த சைட்லயும் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இதுவும் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் தான் இல்லையா ரைட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் தான் தெளிவா சொல்லணும் இப்படி நான் வந்து சார்ஜ பிளேஸ் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா சோ சார்ஜ் வந்து நான் இப்படி பிளேஸ் பண்ணிருக்கேன் இந்த கியூபினுடைய சென்டர்ல என்னுடைய சார்ஜ் பிளேஸ் பண்ணிருக்கேன் வாட் இஸ் மை பிளக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க ரைட்டா ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த காஸ் ரைட் சோ காஸ் லவ் வச்சு எலக்ட்ரிக் பிளக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு கியூ என்க்ளோஸ்ட் பை எப்சல் ஆர் நாட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த சார்ஜ் வந்து சென்டர்ல இருக்கிறதுனால இது எலக்ட்ரிக் பீல்டு பாத்தீங்கன்னா அவுட் ரேடியலி அவுட் வேர்ட் அப்ப இதனுடைய ஏரியா வெக்டர் எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் ரைட் எனக்கு ஏரியா வெக்டர் இதனுடைய ஏரியா வெக்டர் எப்படி இருக்கும் இதனுடைய ஏரியா வெக்டர் எப்படி இருக்கும் இதனுடைய ஏரியா வெக்டர் எப்படி இருக்கும் பாட்டம் இருக்கிறது எப்படி இருக்கும் ஃப்ரண்ட்ல வருது அப்படிதான் உள்ள வருது அப்படி போகும் சின்ஸ் இட் இஸ் சார்ஜ் வந்து பாசிட்டிவ் அப்படின்றதுனால இதுல வரக்கூடிய எலக்ட்ரிக் பீல்டு இப்படி இருக்கும் எலக்ட்ரிக் பீல்டு எப்படி இருக்கும் எலக்ட்ரிக் பீல்டு எப்படி இருக்கும் எலக்ட்ரிக் பீல்டு எப்படி இருக்கும் சோ எப்படி பார்த்தாலுமே எலக்ட்ரிக் பீல்டுக்கும் அந்த ஏரியா வெக்டர் இருக்க இடையில இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து ஆறு பேஸுக்குமே ஜீரோ டிகிரி தான் அப்ப என்னுடைய டோட்டல் பிளக்ஸ் எப்படி இருக்கும் டோட்டல் பிளக்ஸ் வந்து ரைட் சோ டோட்டல் பிளக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை சிக்ஸ் நம்ம முன்னாடியே பேசின ஒரு ப்ராப்ளம்ல அதே தான் இந்த இடத்துல நம்ம சொல்ல போறோம் கியூ பை எப்சல் ஆர் நாட் அப்ப கியூன்றது நமக்கு கேள்வியில கொடுத்திருக்கிறாங்க ட்வெண்ட்டி மைக்ரோ கோலும் அப்ப டென்த் டு பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்ப இது என்ன சிக்ஸ் சிக்ஸ் பேஸ் இல்லையா அது அண்ட் இது வந்து எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் நமக்கு தெரிஞ்சு அது மாறிடும் அப்ப என்னுடைய பவர் டம் என்னவா இருக்கு என்னுடைய பவர் டம் வந்து டென் டு பவர் சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குதுங்க ரிமைனிங் நமக்கு என்ன இருக்கு இந்த டென் இருக்கு சோ இந்த டென் இந்த டென் டு பவர் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன எடுது எனக்கு பவர் டம் வந்து இப்போ டென் டு பவர் செவன் மாறிடும் செவன் மாறிடும் ஏன்னா இது மேல போச்சுன்னா இங்க சிக்ஸ் இங்க ஒரு டென் இருக்கு சோ செவன் அப்ப நமக்கு ரிமைனிங் என்ன இருக்கு இந்த சிக்ஸ் இன்டூ இந்த போர் பாயிண்ட் போர் டூ செவன் அப்படின்னு இருக்கு இப்ப நம்ம இதை நம்ம ஜென்ரலா நார்மலா கேல்குலேட் பண்ற மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ரைட் அப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா யூ கேன் கேன்சல் திஸ் அகெயின் 
இதை நீங்க மறுபடியும் கூட கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் அது அதோட ஜாயின் பண்ணி இந்த சிக்ஸ் இன்டூ ஃபோர் பாயிண்ட் டூ செவன் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ செவன் மல்டிப்ளைட் பை சிக்ஸுங்க சிக்ஸ் செவன் சார் ஃபார்ட்டி டூ பேலன்ஸ் ஃபோர் இருக்கு சிக்ஸ் டூ சார் எயிட் சாரி சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல்லு இது ஒரு ஃபோர் சேர்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீனு ஒன் இருக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டூ இருக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இது ஒரு ரெண்டு சேர்த்த ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ அப்படின்னு இருக்கு ரைட் மல்டிப்ளை பண்ண அந்த வேல்யூ ஸோ இதை நான் என்ன பண்ண போறேன் ஐம் ஜஸ்ட் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் டிவைடட் பை ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ அப்படின்னு இருக்கு இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் ஒன் டிவைடட் பை ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ நான் வந்து அந்த ரெண்டு நம்பர் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் சிம்பிளா முடிக்க முயற்சி பண்ணுவோம் அப்ப எனக்கு ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் மட்டும் வச்சிருக்கேன் ஒன் எடுத்துக்கிறேன் ரைட் இது போகாது ஸோ ஒரு டெசிமல் வைக்கிறேன் ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்றேன் அப்பயும் போகல அப்ப இன்னொரு ஜீரோ ஆட் பண்றேன் இங்க ஹண்ட்ரட் ஆகுது கரெக்டா அப்ப ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் இல்லையா சோ ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபைவ் டைம் வந்து ஹண்ட்ரடுக்கு மேல போயிடும் ஆப்வியஸ்லி நம்ம த்ரீ டைம் மட்டும் தான் எடுக்க முடியும் அப்ப ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்டூ த்ரீ டைம் போட்டு பாருங்க ஏன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் டைம் ஹண்ட்ரட் இது ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் இருந்ததுனால அதுக்கு மேல தான் போகும் அப்ப எயிட்டீன் ஒன்னு சிக்ஸ் செவன்டி எயிட் எயிட் செவன்டி எயிட் அப்படின்னு வருது சோ இதோட நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் நம்முடைய விடை வந்து சரியா வருதா அப்போ த்ரீல நமக்கு ஆன்சர் இருக்கா பாருங்களேன் கண்டிப்பா இந்த ஆன்சர் கிடையாதுன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு மேபி நம்ம இதை ரவுண்ட் ஆஃப் கூட பண்றதுக்கு த்ரீ வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்கு ஸோ நம்ம இன்னொரு டிசம்பர்ல கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணணும் ஸோ ஆல்ரெடி டிசம்பர் வச்சாச்சு ஸோ ஜீரோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி வருது எனக்கு த்ரீ டைம்ஸ் வந்து செவன்டி எயிட் அப்போ சிக்ஸ் டைம் வந்து இது அப்படியே டபுள் ஆக போகுது அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி கிட்ட வர போகுது அப்போ லெட்டஸ்ட் கோ வித் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் எயிட் டைம் முயற்சி பண்ணி பார்ப்போம் ரைட் சிக்ஸ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபோர் இருக்கு சிக்ஸ் டூ சாரி எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் இது வந்து ட்வெண்ட்டி டூ நாட் எயிட் அப்போ நைன் டைம் வந்து இதை விட அதிகமாக தான் போக போகுது அப்போ எயிட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா டூ நாட் எயிட் அப்படின்னு நமக்கு இருக்குங்க அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் அப்போ இதனுடைய வேல்யூ என்ன வருது என்னுடைய வேல்யூ வந்து ரைட் என்னுடைய வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஜீரோ த்ரீ எயிட் ரைட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எயிட் மல்டிப்ளைடு பை டென் டு த பவர் செவன் அப்படின்னு இருக்குதுங்க நமக்கு ஆப்ஷன் அப்படி கிடையாது ஒரு நம்பர் அதுக்கப்புறம் டெசிமல் தான் அப்ப இதை நான் என்ன பண்ண போறேன் ரெண்டு ஜீரோவை ரெண்டு ரெண்டு நம்பரை வந்து தள்ளி நான் டெசிமல் போடணும் அப்ப ரெண்டு ஜீரோவை ஐ கேன் கேன்சல் ரைட் அப்ப என்ன ஆயிடும் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் இது என்ன ஆயிடுச்சு டென் பவர் ஃபைவ் மாறிடுச்சு இப்போ பாருங்களேன் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் டென் பவர் அப்போ நமக்கு டேரக்ட் ஆன்சரே கிடைச்சிருச்சு நம்முடைய சரியான விடை என்ன ஆப்ஷன் பி தான் சோ த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் டென் டு பவர் ஃபைவ் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் கூலும் இதுதான் நமக்கு வந்து சரியான விடை பொறுமையா பாருங்க டவுட் கண்டிப்பா இருக்காது டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் தஸ் வித் அ ஸ்மைல்